少爷，你怎么搞的？一桶水都看不住，赶紧擦干净。嗯？哎，我说小野，听说最近你在偷学五行拳，怎么样？比试比试？没完没了是不是？有本事找回店打去啊！哎，我说小野，总指望让女孩保护你，是不是太窝囊了？小野哥哥，别听他胡说八道。没事的。藤本就是我自己打翻的，巨林草水没了，我回店里再泡。小燕哥哥，我和你一起去。我也跟你一起去。<笑><笑>就差这一点点，不要那么贪心，这么一点点抵得上外面很多年了。我听说，血灵虫对练功有奇效，是吧？这我知道，但怕你抵受不住。来吧。血灵虫可以快速打通经脉，筑基灵液可以提升斗之气的等级，而聚气散可以帮助气血凝结。三种搭配使用，助你早日成为斗者。血灵虫一旦开始使用，不可中途停止修炼。穿过的时候，有如万箭穿心，烈火烧身。一旦开始使用，中途不可以停止修炼。否则，虫子停留在你身体里，把你内脏吃光，那你就没命了。收敛心神，勿我了忘。收敛心神，勿我了忘。收敛心神，勿我了忘。仔细想一想，像你这样一直动，虫子会把你内脏吃光的。我回去睡觉了，一宿宿陪你练，对我身体不好。谢谢收敛心神，无我两忘；收敛心神，无我两忘；收敛心神，无我两忘睡了多久？一呼一吸。一呼一吸。是啊，那界里的时间流动要比外面慢。你想，我在这里沉睡百年。对你来说，却只有七年
七年，我终于成道者了。喂，要不要试一试？臭小子，果然有天赋、啊！请萧家、萧雪儿上场，小心。肖家有没有应战的？肖家还有没有应战的？爹，让我试一下吧。送你的水，捣什么乱？你让我试一下吧。这个时候你就别……你听见没？也许打不过，但至少也要让他们知道，萧家按比赛流程打完了全场，不会轻易认输。萧家还有没有应战的？萧家弟子萧炎应战。不是吗？他好久没有练过功了。族长，咱能不丢这个人吗？像你这样才丢人。听说这小子已经荒废七年了，跑到药铺里铡草去了。萧家为了充数，送个人肉布袋给你打，有什么可怕的？
赛场所有的晋级名单已出，开始进入第二轮学院排名赛。只要打进前十五名的子弟，均可获得进入迦南学院学习的资格。下一场，萧炎对纳兰嫣然。族长，纳兰嫣然是云岚宗的内院弟子，据说已经晋升为斗者，斗气星级最高。哎，这不明摆着是不想让我们萧家人赢吗？族长，这纳兰杰一定是在搞鬼呀、啊！先前在订婚宴上就羞辱我们萧家，现在这分明是让萧炎去送死吗？你打不赢他。纳兰嫣然，订婚宴那天要不是我不在，也轮不到你欺负萧炎哥哥。这是我跟萧炎的事，这一场该我跟萧炎谈。规则上说了，进了前十五名就可以进迦南学院。我也姓萧，我也想进迦南学院，我为什么不能上来啊笨蛋，你替我扛什么？没事的，雪儿，我要疗伤，你帮我护法。嗯。自我疗伤，什么事儿都没有了，而且斗之气还这么高。云振是我云岚宗的五星斗者，他绝不可能输给这个斗之气只有三段的小子。此次结果，祸害已故，除非有一种可能，就是用了违禁的药物。
萧炎，你的斗气突增，绝非常态。你告诉我们，你是不是私底下用了什么禁药了？测他的斗气，就知道了。测他的斗气，斗气，斗气。四个得到了迦南学院的入学资格，按照萧家的传统，给你们开放斗技阁。每一个功法和斗技的卷轴，由高到低分别为天地玄黄四个级别，被不同的封印保护起来。你们要用自己的能力打开封印，你们只有一炷香的时间，级别越高，它的威力就越大。封印的反制力量越危险，如果攻不破的话，只有空手而归了这也太厉害了！玄阶高级斗技厌反击。仙哥哥，这个斗技我们都可以学。这是你的斗技。你以为打开斗技阁的封印都这么简单吗？进来前，爹告诉我解开封印的方法。他说，这算是送我的一个礼物。既然是爹给你的，那你就好好收着吧。我自己的斗技呢，我自己会去争取。
。药老，只剩半炷香时间了，到底在哪儿啊？就是这里。三千雷动，地阶终结。药老，你要我死啊？其他的收藏不值得我们费力气。这还只是一个残卷，有这么厉害？三千雷动，天阶斗技，九百年前由风雷阁祖师所创。一直是镇阁之宝，后来，风雷阁被加马帝国雇佣，对抗上古邪恶势力血宗，拼到你死我活，同归于尽。这三千雷动就被抢去了一半。本来以为这半卷风云流散，没想到却在你们萧家手里。这次遇上，无论如何都要拿下。就算因为残破，被当做地阶斗技，那也是相当难得的宝。还有。我知道另外一半的下落。好，既然这么珍贵，就听你的了。嗯、这个臭小子胆子真大，地界斗技他也敢碰。够狠的呀！还记得我教你测试炼药的方法吗？你是说凝聚斗气，生出斗气之火？封印之火是高手灌注斗气后所化。现在你试着把它反过来想，把你的身体想象成一个巨大的空洞，双手就是你唯一的入口。你集中精神，试着把火焰吸入你的身体。这个就是西子君。头头啊！尽管吸，我来化解。再晚点出来，就变成烤猪了。卷轴被爹拿走了，他是怕你伤心。怎么了？那卷轴只有一半，你出来的时候脸黑乎乎的，头发衣服都烧着了。香宁那帮人，笑得肚皮都快笑破了。笑呗，一半就一半，我乐意。我跟你关系不错吧？说，你斗气哪儿学的？啊，我爹教你的。不会啊，他每天打算盘打到半夜，那谁教你的？哎，你们每天在斗气馆学，我也有在看啊。我每天在斗气馆学，也没有见过这么大五行拳的呀。再说你这么短时间，长那么多级斗气，谁先教你的呀？再不说我生气了。谁？我怎么说
。啊，我不能骗薰儿啊！我怎么说？赵石说。什么？赵石说。赵石说。是这样的，我这个戒指里面呢，住了一个绝世高手，是我娘死去很多年的师傅。我平时啊，就钻到这个戒指里面去练功。我看你是被烧糊涂了吧？真的，我跟你讲，这个戒指里面有好大一片山，好大一片瀑布，里面还有好多好多丹药，我绝对没有骗你，真的。我还说我的耳环里有耳环精呢，你相信吗？行，我不是在逗你玩，我是跟你认真的。我才不相信，你不说拉倒，我也不想知道你怎么变得这么厉害的。但是我相信，你是一个天才，将来会让所有人都仰视你的。萱儿，这么多年，我一直过得浑浑噩噩的。放心吧，我以后不会那样的。还好，还好一直都有你陪着我。小的时候啊，我身体不好，每天晚上都有人进我房间，给我传输斗志气，帮我温润经脉。弄得自己满头大汗的，你说他是谁啊？我，别说了，等你醒了就去内院找他。爹，为什么要拿这个？因为它是缔结斗鸡啊。天地玄黄，宇宙洪荒，为什么不拿天阶斗鸡？天阶斗鸡，我怕我……怕什么？爹，怎么了？你拿的这个是三千雷动，本来是天阶斗鸡。因为是个残卷，降为地阶。另外一半，现在在魂殿爪牙血宗手里。这我还真不知道，是吗？你为什么要拿它？去拿一个斗鸡阁最阴暗的地方的地阶终极斗鸡，为什么？我，我，你的主子觊觎这套天阶斗鸡吗？主子？什么主子？我就是运气好，运气好，哼，在一个月之内，斗之气升了七段，斗气旋凝结的很扎实，八极崩打的也很好，今天还破了封印，拿到了天阶斗技的残卷，这么多的好运气突然落在一个人身上，你不觉得奇怪吗？谁在教你功夫？儿子，一个人可以没有本事，但是不能没有骨头。嗯嗯、起来，让我看看你的本事。爹，去走！我打几棒。教过你这功夫，我娘是没教过，可她给我留下了好多东西。这件事烂在肚子里，听到了没有？是
。爹，你要把我吓死了！你才把你爹吓死了。一个月，提升七段斗志气，成为斗者，八级崩差点把你爹打死。怎么样？求学之路，你确定了吗？我已经想好了，我要进江南学院，我要变强。我要打败纳兰嫣然，我要给娘报仇，我要让所有欺负过我们的人都付出代价。求学之路漫漫，永远不知道下一刻会发生什么。长大了，换个发型吧。你就要去了，爹，把萧家祖传的六字真言传给你好吗？爹，打不过，快点跑。这么多年炼药，还不如学斗技的练得好。你没事吧？没事。来来来来，哎，小心，今天太累了，就先到这儿吧。辛苦了。来，回来了。哇，练这么多药啊！你不要命了？哇，你脸色怎么跟死人一样？哎，这个。我就不吃了，我一会儿打会坐就好。怎么样，今天挣得多吗？嗯。哇！哇！一足九万多。我没有这些钱，把地板换了。还有墙上的木料。对了，还有熏儿药的回廊。如果不够的话，把这些卖了；如果还不够的话，我就再练。我不要回廊了，你这样太玩命了。他拿斗技点火，谁扛得住这么烧啊？哎，小严，你今天是没去市场，老生人挤人，人挨人的抢购我们的药。对面有个药帮的药铺，你猜怎么着？一颗药都没有卖出去。帮主，有客人来了。啊，有客人。师弟们早啊，在下药帮韩贤，前来拜会。哪位是萧帮主啊？我就是。这件事说起来怪我，不知道你们也在做丹药生意。要早知道的话，药材啊、摊位啊，我都给你们处理好，还需要你们这么折腾？现在认识了，以后就是一家人了。有什么困难，找药帮。那就多谢韩帮主了。我有几句不中听的话，想跟你们聊聊。您请说。药帮传到我这儿，八十多人帮助，一直在迦南学院为师生们提供各种丹药。我们药帮都是丹王古河长老的亲传弟子，大家也都信服。可我今天才知道，还有几个师弟也在做同样的事情
，价格居然比我低一半、啊。你们是诚心来踢耀邦的场子，还是对我们耀邦有意见？这个是我们不对。我们刚刚开始卖药，对自己炼出的药还没有信心，所以才只卖那么低的价。以后就不会了，还请韩帮主见谅。还有，你的药。哪儿来的？你自己练的吗？你是练药系的人吗？古河长老的亲传弟子里面有你的名字吗？啊！一群刚入校的新生出来卖药，又不是药帮的人，这药真吃出毛病来，是怪你们呢，还是怪我？当然是怪我了。盐帮的药，吃出任何问题，都是我萧炎的直接责任。哼，盐帮嘛，一个名字而已。干脆你们盐帮直接挂在我们药帮的名下，摊子上挂着药帮的旗子，不就可以了？以后你们卖出去的药，四成归我。这样大家精诚团结，一起发达。分四成，抢啊！一个药帮的旗子就值这么多钱吗？我们盐帮虽小，但是还没有想过并到别的帮里。天底下的路，你走的，我也走的。韩帮主，在此多谢你的美意了。如果并进来，让你做药帮的二把手，这总可以了吧？干脆你来啊，来做盐帮的二把手呗。对，是。萧炎，别给脸不要脸！刚进学院就想踢耀邦的摊子，我告诉你，你还太嫩！别以为你们几个新生能搞出什么名堂。嗯，在水房打个架算什么呀？那都是不成器的老生。真正的迦南学院是什么样子的，你还没见识过呢。这是耀邦下的战书。为了维护耀邦的声誉，咱们擂台上见。不敢接，以后就永远不要踏入市场一步。我们走。这就是叶分适量尺第三式的心诀，记好了。记是记下了。可是拿着这么重的东西，还站在水面上使，这也太难了吧！只要你把内心放空了，什么东西你都可以举得起来。我问你，植物靠什么活？阳光和水。那在没有阳光、没有水的地方，为什么有植物活着？为什么下雨可以把一个城冲垮，雷电可以把山石劈开呢？那是因为在我们周围有一股自然能量，它大到超乎你的想象。你要除去你心中的偏见，才能够感受到它。所谓斗气的运用，也就是对宇宙能量的运用，明白吗？明白。哎，看到那瀑布吗？啊。好，去把它停下来。啊，去吧，可以的。只要你相信它会停下来，它就会停下来。
，收了你的斗气，不要跟他对抗，把自己想象成一块石头，是一块在地底下沉睡了千年的石头。这块石头现在需要洗个澡。起来了，起来了！林学雅，虎家，薰儿，林学雅，林学雅，林学雅，他平时睡觉不沉，什么情况？林学雅，林学雅，他，他身体怎么那么烫？发烧了。这几天大家都太累了。哎，我可以了，别丢下我。消炎能消炎呢，我去看看。消炎哥哥，消炎哥哥，消炎哥哥，还有一个时辰就要开打了。小眼哥哥，小眼哥哥，他斗气很平稳啊，怎么就不行呢？这下完了，主力都瘫痪了，他这练的什么功啊？林秋雅估计也不行了。我有个办法，把小眼哥哥抬过去。啊？为什么啊？他说他能参加，那就一定能参加。哎，等一下，等一下，我想想啊，林修牙不在，我们四打五还有胜算。万一萧炎不出战，我又是个废柴，我们还是弃权吧。哎，说什么？说什么丧气话呀？抬。
谈下去吧。光是谈下人笑话，就把咱们给笑话死了。这万一要是他醒了，他没在擂台上也没办法比赛啊。那给他抬上来也不能放第一个呀。那我们就变阵，把他放到昊天的位置，我打头阵，你第二个，昊天殿后。这万一要是他醒了，还能帮把手；要是醒不过来，放在后面也没事儿。行，兄弟们早啊！肖帮主，肖帮主，嘿，肖帮主怎么了？哼，吓晕了是不是？练功，现在练功，来得及吗？我大老远看着他们抬着尊佛爷上来，肖帮主倒是有模有样啊！哎呀，啊、你！怎么就你们四个人啊？他到底怎么了？还打不打了？他会醒的。要是一会儿他醒不了，你们可就是三个打五个了。你们确定不换人我再说一遍学院约战的原则：刀剑无眼，拳脚无情。若是在比赛中出现有重伤或是导致他人死亡的迹象，我会出手相救。除此之外，裁判一律不会干涉。好，我检查一下你们的武器。昊天，你的武器呢？啊，这就是啊。攻防兼备，嘿嘿，嗯。
こしゅうじは
解释一下，我来解释一下。现在学生会正式与盐帮签订了购药协议，只要学生会购药，一律八折优惠。掌声鼓励一下。同学们，同学们，同学们，请记住，盐帮出品，必属精品。正所谓好疗效看得见，坚持服用是关键。撒。同学，跟我走。斗地气的同学呢，就跟着林倩啊就行了。好，那我来给大伙说一说啊，咱们第一个月的目标，就是要把我们的训练场装修好。既然大家都加入了盐帮，就多出一点力啊。哎，老大呢？呃，老大就。老大了，今天要吃什么呀？哎，停停停停！轩儿，啊？呃，笑颜呢？他在药吧。好打呀！哎呀，打什么打？哎，轩儿，呃，咱们有青红叶吗？有吧，我也在等。太好了！太好了！谁啊？师哥，你高阶聚气散吃太多了，气肯定泄不出去。我来看看你，想当好人是吧？来，给哥给我揉揉。行，你要是放心，我可以给你揉。这是药酒。嗯，跟哥哥说吧。想要点什么呀？盐帮可以只卖高阶聚气散，其他的药，要不然该卖什么卖什么，留条道走好不好？哼，太客气了吧？怎么说？你打赢了，可以把药帮在市场上的地盘全部抢走，把药帮的人也都挖走。哎呀，要是看中……这个训练场，再带几个人过来把我打一顿也就归你了。怎么样，哥哥，我说的实在吧？这话说的的确实在。哎，你轻点儿。师哥，这个呢，是我练的丹药。早晚各吃一粒，滞留在体内的气应该就能泄掉了。今天就吃，如果晚了一天，就会更加麻烦。谢了，兄弟，干得漂亮啊！打也打赢了，人也做足了。呵呵，要不我把这地盘和人都给你好了。不然显得我太没风度了。可你不了解我呀，我就是个没心胸的人。从明天起，我们药帮轮流向盐帮约战。你有那大尺子
，别人没有啊，我们可以一对一的打。师哥，严邦都是一群新生，怎么可能打得过你们老生啊？丹药生意的事情，我们可以退一步，我们只是想要一份和平而已。<笑>你们要和平，我不要。别说你今天给我如生，你就算跪下来给我磕头，哥哥我也是这句话。小子，你得罪我了还想想什么呢？我在魔兽山脉长大，见过被魔兽咬死的，没见过被吓死的。寒仙麻衣带配头，装什么大牲口啊？就是，给那寒仙吓唬两句，我们阎王就不卖药了。不卖药，我们吃什么？还有训练场，怎么维持？要是被别人听见你这个话，等着来欺负我们的人还不知道会有多少。那寒仙不是要打吗？那就打，不是林修雅，你还打上瘾了？我们当初建立阎王的目的是什么？你忘了吗？我们是为了团结到一块儿，不受老生欺负的，不是为了整天约战的。最重要的是，他们可以不找我打，他们可以轮番找你们单挑，他们找你打，找昊天打，找虎家打，他们三星大斗士一大堆，你们打得过吗？到了赛场上，我也帮不了你们的。到时候，严邦的成员个个遍体鳞伤，这学啊，我看也别上。我问你，不打，能量符从哪来？我们当初跟着你，就是想要有自己的生存空间。如今这么大一帮人跟着严邦，我们宁愿被打残，也不要跟着你当缩头乌龟。看你，我说一句，你说一篇。你们两个呢？说一下吧。我没什么可说的。秦元哥哥，我听你的。我倒觉得，其实没事儿。哦，对了，今天啊，到我这登记的炼药的学生，十之八九都是药帮的。那个韩贤不是说，三星大斗师二十几个吗？搞不好这二十几个，都到我们盐帮来了。你看。那还说什么？赶紧进入下一个议题。清空宴，吃什么？哎、来，大家安静一下，请肖帮主为大家讲两句。吃你的饭，说什么呀？说。我其实也没什么好说的，嗯，就说说我们严帮的规矩吧。今天有很多新入帮的兄弟们，可能还不知道我们严帮是怎么回事儿。这严帮呀，就是我们一群新生所建立的帮会。最早建立起来呢，是在……你们都知道还要我说？反正呀，就是我们严帮的人不允许欺负别人。要是让我知道。咱们哪个兄弟在外面乱欺负人，你们就不用回盐帮了。但是同样的，谁要是被人欺负了，就回到我们家里，我们一起商量。总而言之，就是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我们盐帮就一起去收拾他。韩帮主，你怎么来了？你们丢人！
看着我打输了就心甘情愿给新生打工是吗？还要不要脸了？走就走吧，跟我说一声。过去药帮又亏待过你们半分吗？韩帮主，我给你的药你要吃啊，斗气滞留在体内，可是很危险的。我真是小看你了，萧炎。药铺你不用抢，都是你。敢不敢不用尺子再跟我打一次？还打呀？今天不把你收拾掉，我也没脸在迦南学院混了。来尺子，你就形同废物。打架奉陪，要。哎，你就别吃了。觉得校规没用是吗？两位，在里边好好打啊！下次过来带两份啊，回去吧。哎，喝汤这么大声，穷人家的吧？是啊，在来江南学院之前，我就是一个药铺伙计。你不是乌坦城萧家的吗？五大家族。我最烦这个，哪儿来的天生优越感？我们外星人就永远不如你们，是不是？谁说的？你们老生不是逮谁都欺负吗？还五大家族，我要是稍微弱一点，早就被你打残了。你有在乎过我是乌坦城萧家的吗？这倒是，可我就觉得奇怪了，你几星啊？本来是一星斗师。在擂台上与你们一战之后，侥幸进了阶，三星斗士了。我可是三星大斗士，三星，我应该闭着眼揍你的。你是不是以为我没有尺子，就绝对打不过你？告诉你，我的双臂也可以是尺子。你自己觉得，还是有人教的呀？可以说是老师教的，也可以说是自己练的。我就算打输了，我有能胜过你的地方，是吗？你说出来，我把鸡汤输给你。
我被关过禁闭十八回，十八回，太厉害了！我这被关过两回啊。放什么？迷药。我不管了，迷药我也喝。你这个人也真是，喝鸡汤都喝。这个里面呢，有两颗解高阶聚气散的丹药，喝了以后，你体内的斗气就可以彻底泄了。小严。你不用对我这么好，我还不起你。又没有人要你还。那我不还了，咱们就做兄弟吧。以后耀邦就是严邦，严邦就是耀邦。喝完了，我你就不给我留一点？下一顿什么时候送啊？嘿嘿。大家请看，这阴阳鱼的后边。就是打坐练功的地方。如果有喘不过气的同学，可以先上去。瞧你们这点出息！这塔总共九层，这才是第一层。越往下越热，越需要你们的斗气，与之抗衡。你们倒好，还真跑了。知道为什么这么热吗？这底下是个火山，还有斗帝他老人家当年在底下封印了一条火蛇，在这里修炼一天，相当于在外面修炼一个月。我建议。功力弱的可以先从顶层的房间开始修炼，难度也没那么大。当然了，水平高的同学当然是无所谓了，对吧，肖帮主？呃，不敢当，不敢当头一回在那剑里过夏天，那剑的日子虽然好受，但在焚天炼气塔里，就怕你抵受不住。这个焚天炼气塔，对修炼真的有好处吗？当然，你还可以在里面练一套功法。全斗气大陆都找不到这么适合修炼的场所，迦南学院果然不负盛名。神诀，火属性功法，全斗气大陆就这么一本。它是比天阶功法还要强，还要诡异的功法。比天阶功法还要强，那那得是什么阶了呀？黄阶低级。你耍我呀
他黄金第一级，他鬼也抢不到哪儿去，好吗？他可以进化，不可能，我从来没有听说过可以进化的功法。切，你小子懂什么？斗气大陆辽阔无比，奇人异事数不胜数，你连加玛帝国都没有出去过，你所没见过的事，那多到海底去了。那你有听说过可以进化的功法吗？就是因为没有，才显得这功法独特吗？去！真的可以进化？嗯。你练过？没有。那别人练过吗？也没有。那你怎么知道他可以进化？书上说的。好好，你赢了，你赢了。管他黄金还是天阶的，叶老，只要你愿意教，我一定学。焚诀传递容易，修炼很难。我是觉得，你先往下走，越深越好。如果可以受的，只要能变强，地狱我也下。有种！你冒烟了？啊？白山师哥，干什么呀？是这样，我想用焚天炼气塔，地下几层的修炼室。可是刚才有人拦住我，说那底下是白帮的地盘，所以我就想着跟您商量一下，每天让我进去练几个时辰。当然，能量符我是会付给你的。地下几层？哼，不怕把你毛烧没了？该干嘛干嘛去。师哥，我有一个问题，不知道你们这样垄断焚天炼气塔，学院知不知道？一个刚入学的新生，敢跟我说这样的话？你是活得不耐烦了吗？不敢不敢。只是一个手下败将，谁给你的自信说这样的话？说什么？在黑角域，我是被你小子阴谋暗算，我就用了三成的功力。你要是想找别扭。别怪我对你不客气，师哥。学院里私斗是要被开除的。哼，私斗，你们看见了吗？来了。看你就剩这张嘴了吧，小帮主，小帮主，你来干什么？有一帮学生要集体订购聚气散，想跟你谈谈价
，我们都拿不定主意。韩贤，任小屁孩当主子。啊，我明白了。最近盐帮和药帮合了，你们现在是学校的首富，所以就找不着东南西北了，对不对？白山，我告诉你。校内禁止私斗，你若非要顶风作案，可别怪我不顾同学情谊。真有出息，随你说。走，校园就这么走了，不想要地下修炼室了。如果你能打赢我，别说是地下修炼室，所有白帮的地方，随你来去。师哥，你这是要我向你下战书啊？黑角玉那次，你让我丢尽了脸，在水房打我大哥，更没把我们白帮放在眼里。我正愁没机会教训你，今天是你自己送上门来的，怎么样？敢不敢呢？等一下。不跟我打，我就打你的人。韩贤、林修雅、虎家、昊天，哦，还有你那个妹，我保证绝不放过他们好，白山，我挑战你，希望你到时候不要说话，我算数。走，练功。气塔作为学院提供给学生们的修炼场所，每一个学生都应该享有使用的权利。可是白帮长期以来盘踞在最好的位置上，其他学生们都敢怒不敢言，只是因为他们特别能打。当我们提出想去焚天炼气塔修炼时，白山副帮主竟主动要求公开比武，打赢他才可以进入。因此，我们正式决定由我帮帮主萧炎提出个人申请，向白帮副帮主白山提出挑战。好，好，好，好，这不开玩笑的吗？挑战白帮。
愧是我弟弟啊！继续鼓啊！干嘛呢？鼓掌啊！别停啊！哎，又来了！哎，哇，哇，好帅！啊，还有我呢！爽！来，大家都来瞧一瞧、看一看了啊！绝版高阶狙击伞，再不买死没了。萧炎亲手炼制，独一无二，绝版！来，走过路过不要错过啊！大家都来看一看了啊！绝版的高阶狙击伞，来，来来来来来，哎，独一无二的啊，绝版！来来来，瞧一瞧，看一看啊！走过路过，千万不要错过了。给我看看，给我看看，给我看一下。师兄，我看看你的高阶聚气伞。严邦邦给萧炎做的这个聚气伞，上气快，维系时间又长，两千能量伏。这不是我讹你啊，市面上都已经涨到两千五了。严邦的药铺不是一直都开着吗？你是炼药系的还是斗技系的？斗技系的。难怪你不知道这里面的事儿。严邦现在啊，基本上每天只防二十个出来。学生会那些干部呢？自己分分就没了，赶紧买吧，买一颗少一颗。萧炎马上就不在了，绝版的。为什么？白山这次跟他比武，薪酬就分一起算，摆明了要给他一个教训。萧炎的日子怕是长不了了。白山比武六次，前五个斗气都被他给打废了，都已经背包回家了。那第六个呢？第六个是萧炎喽。来，先，哎，看这个。哇，嗯，怎么样？你这个翅膀是不错，就是太贵了。师哥，能不能便宜点？可以啊，抵一部分弹药吗？行。哎，我也要这个翅膀，我特别需要。打不过的时候，跑得特别快。去去去去去。肖帮主，你还得答应我一件事。等一下，等哪天翅膀用不着了，东西退给我，我原价收。可以啊，我给你打个两折吧。两折，哎啊，两折啊！我也我也要，没你们什么事儿。别想占我的便宜，他还能飞几天啊？喂，怎么说话呢你？算了，修雅。老板，这样，你这个翅膀好几百万，打两折啊，我也买不起。要不这样，以后盐帮的丹药打住，别说以后，没钱是吧？你等着，我再找堆翅膀给你。这对翅膀是十五年前一位师哥在魔兽山上弄到的。你这卖什么垃圾呢？我喜欢这个，不要了。真的？你喜欢的什么？我就是特喜欢，我就要这个了。等一下，这翅膀在学院里可有名了，说是什么五阶魔兽紫云雕的东西，可就是没人懂。问了无数的行家，用火烤、铁锤子砸，都收拾不出个形来。哎，五邪啊，比铜铁还硬，斗气没法灌进去把它激活，形成废物。他们之前已经倒了十几手了，还是没弄明白。你信我，他蒙你了，咱扔下就走，别理他。我得罪你了，你跑我底啊！啊好了好了好了，那先给你，行。走了，哎，哎，有钱难买你乐意啊！哎，星儿，两折买了个翅膀。嗯，你知道大家都是怎么说你的吗？知道，无非就是什么，白山将要置我于死地呗。也好，我最近啊，买什么东西都打折。我忽然觉得，大家伙儿其实对我还挺善良的。哎，看上什么？就买，我先回去了。去，过去。Thank you. 
弹药了，能跟你谈谈吗？你们是代表个人呢，还是代表组织？代表个人。说吧。我个人觉得吧，你最近有点膨胀，有点膨胀，对，有点膨胀。没有啊。你在黑角玉森林，又既打赢白山，跟在斗技场一拳一脚打赢白山是两个概念。现在比的是实力，这没办法让你用计策，明白吗？白山是八星大斗士，你是三星斗士，哎，差十五级啊！这么说，你们对我特别没有信心了？哎，也不是没有信心。你在学校再待两年，别说打白山，打谁我都信。现在还不行，但是我们都替你想好办法了。嗯嗯，韩仙跟白城关系还不错，让他去疏通疏通，就说你身体不好，把院长延期。等他一离开学院，咱们就劳魂鼻烟，没这事儿了，不丢人。萧炎，你看，虎家一次说这么多话，证明啊，真的为你考虑呢。所以。你们就是要我去求白城，我就叫你别提白城的名字吧。我们就算是延期延到毕业，我们岩帮的兄弟还是下不了坟天炼气的。萧炎，你是真觉得你能打赢他？万一我打赢了呢？万一你输了呢？之前跟白山比武的人，下场你都知道，他就是个疯子。当初你在黑角玉森林，把他羞辱的狼狈不堪。又在水房把白城揍了一顿，他非报仇不可。你输了，严邦怎么办？我们千辛万苦搞出来的大好局面，就算是吹了。嗯，行，那我明白了。你们几个帮我一个忙，把帮里的兄弟们喊过来。听劝就好办。走，我们去找人去。嗯。你也觉得我会输？我是不懂。我们现在进焚天炼气塔的塔顶第一层都透不过气，你却要进到地下修炼室，真的去得了吗？要不然呢？要不然，我告诉爹去。别呀、啊，告诉爹干嘛呀？青儿，万一我出了事，万一我输了，你就把这个纳戒拿走。你别说万一，我不接受这个万一。凡事都有万一。这个是紫云翼，真的、啊。嗯，不过翅膀受损严重，大概是飞不起来了。啊，哎，真是可惜了。啊，果然还是没法用了。未必，这骨骼温度尚存，而且还有灵力。我猜生前是一只吞噬过异火的魔兽。如果你想用它，就要受大罪。受什么罪？我呢？想办法把它种到你身体里，再用你的鲜血来滋养它，等它吸呀吸呀吸呀吸，吸饱了之后，有一天叭的长出来。简单来说，就跟种花一样。行，那还等什么？赶紧种吧。好，我把它焚化了，慢慢给你种。现在呢，先传你焚诀。焚诀，千年流传，是我们星陨阁从不世人的宝物。
常人呢，只能吞噬一种异物，但有焚诀辅助，你就可以吸收各种异物。异火越多，焚诀需要的等级就越高。你也知道，吸收异火要承受巨大的痛苦，而修炼焚诀，你更要承受好几倍这种痛苦。它会把你细胞里的所有杂质燃烧殆尽。你会感觉到经脉暴流，皮开肉绽，这种痛楚会遍布你身体的每一个角落。这还只是开端，怎么样？还有勇气练吗？还有什么过不去的，赶紧交代。有一天我出去了，我给你办。大佬。我还是担心一件事，我要是吞了古灵龙火，会不会有人发现你？你是韩风吧？放心，就算他找到我，也不会放过你。反而你有古灵龙火，他会更加忌惮。大幕拉开，各唱各的戏，无需担心。练吧。好一个大幕拉开。要了，请传授我吧。先洗了，吸收到你的经脉里去现在看到的才是真正的，一个活了一百年的人。一百年，那很久了。能死去的人才是最幸福的，因为一切都可以重新开始，而我，却要带着一百年的回忆活下去。这种滋味，没人能懂。对了，我找到了可以把翅膀种在你身体里的方法。当年斗帝在创造焚诀的时候，在生和死之间，开拓了一个空间。他让流离失所的人，可以有一个地方寄居。你必须要从这里出去，古灵冷火和焚诀，才能真正属于你。从这里出去。这件事我帮不了你。你如果从这里出不去的话，就会跟我一样永远困在这里。我已经把古灵冷火传给你了，接下来的日子我会沉睡一阵子。希望醒过来的时候，你已经不在这儿了。要了
。哭什么？你又在坟地里气他晕过去了。我以为你死了。我怎么会死呢？你是不知道你现在是什么样子，哪里像个活人啊？你身上一点热气都没有，好冷啊！你别睡啊，你别睡，小燕哥哥。怎么办？现在，他现在怎么样了？让他再休息一会儿吧。走，走吧。走了。比了行不行？哎，我说小军啊，这可是萧炎先下的战术啊，我们都等着看呢。你说不比就不比了，那就改一天。今天萧炎生病了，若是白山赢了，也是胜之不武。你倒是有情有义啊，可是话已经放出去了，我不能先收回，不然别人以为白帮打退堂鼓了，对不对？对呀、啊。你们明知道萧炎要赶上你的实力要两年的时间，你这是以大欺小。那你让萧炎把战书收回吧。好，白山。那我也明明白白的告诉你，今天萧炎有什么闪失，我们斗气场上见。我萧轩儿敢说这样的话，就有这样的实力。哟，他谁呀？有点意思啊，愿接战术。走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了
。萧炎，你怎么了？是不是病了？要不今天取消吧，等病好了再说。不用了。你这孩子怎么这么古怪、啊？身上一点热气都没有，是不是练功练伤了？来，我没事的。倒地不起者为输，倒地之后不可恶意伤人，废人斗气。白山，规矩你都知道，要是破坏了这规矩，就别怪我出手。好。
，你认得我吗？我认得你，你就是我，我就是你。你知道我们现在在哪里吗？我在梦里啊。明天我和娘去钓鱼，娘还答应我，叫我唱歌呢。这么好啊？那你可要乖乖的听娘的话，知道了吗？什么人长大了都那么讨厌，总是叫我听话。你要好好的陪着娘，珍惜和她在一起的每一分钟，不要让她生气，要天天逗她开心。如果有一天她要出远门，你一定一定要拽住她。一步也不要让他离开。我才不呢！你知道我喜欢干什么吗？我最喜欢一个人待在家里，自由自在的，没人管，最好爹娘都不在。我想上树就上树，想干什么就干什么。我长大了会发生什么？我有没有和纳兰嫣然结婚？我最喜欢的人是谁？嗯，我是几岁离开家的？几岁考上江南学院？还有，爹娘有没有经常来看我，带很多好吃的？哎，对了，我有没有交上很多很多好朋友啊？你以后会知道的。长大。是一件很辛苦的事情。你骗我，只有长大了才可以想干什么就干什么。算了，不听你的。你要叫我起床了，我要醒了。哎，你要怎么出去啊？不醒了就出去了。有时候我会很害怕，为什么？我害怕我赢不了。为什么这么讲？你很想赢吗？因为不可以输，所以必须得赢。你记住，不管你变得有多强，这个世界上永远有比你更强的力量存在。我们不过是肉体凡胎，几十年就会化为腐朽。你能胜过一块石头吗？你连一撮灰尘都战胜不了。那我们这么努力修炼，又有什么用呢？你唯一要做的。是战胜你自己，战胜你的嫉妒心，你的好奇心，直面你的痛苦，放下你的执着。这人生啊，就是一场虚幻的游戏。不过，你要认真的经历它，充满希望，充满耐心。如果花不开，就等着它开。
你输了。小严，你凭两个怪翅膀跟我打，胜之不武。有本事，我们凭双手打呀、啊！